Ouais, les fameuses têtes réduites. Vous en avez sûrement déjà entendu parler dans des films ou dans des bandes dessinées. De mon côté, j'avais été, comment dire, traumatisé par la scène dans Beetlejuice. Celle-là. Plus récemment, j'avais été aussi marqué par la formidable BD Les Indes fourbes, où on évoque largement la pratique. Dans la fiction, ceux qui réduisent les têtes sont des êtres dangereux et sanguinaires. Eh bien, les têtes réduites, ça existe réellement. Ces objets-là fascinent. Leur fabrication est ancrée dans une pratique religieuse d'Autochtone, principalement établie en Équateur, les chouars. Ne vous inquiétez pas cependant là, les chouars ne fabriquent plus de têtes réduites aujourd'hui. Allez, aujourd'hui, à l'histoire nous le dira, les têtes réduites, mais tr très réduites, là, même tout petites, 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 le rituel de fabrication des têtes réduites est pratiqué par une tribu amazonienne, les Chouars. Ils ont aussi reçu le nom de Rivajos ou Jivajos par les Espagnols. Les Chouars habitent en Équateur, près de la frontière avec le Pérou. Il est difficile de connaître tous les détails entourant les têtes réduites, étant donné que les chouards ont arrêté d'en produire depuis plus d'un demi-siècle. Cependant, certains observateurs ont laissé des traces écrites de leur passage chez les chouards. De plus, de nombreux anthropologues se sont intéressés à ce peuple et ont rapporté différents éléments associés à la réduction des têtes. Les têtes réduites se nomment Tsanza chez les Chouars. Les Tsanza sont liés aux croyances religieuses traditionnelles et à la guerre. Durant un conflit, lorsqu'un guerrier Chouar tue un autre guerrier, il le décapite. Il ramène sa tête au village et ne conserve que la peau. Il enlève les yeux, les os et les dents. Il fait ensuite bouillir la peau afin d'éliminer l'eau dans celle-ci. La peau est bouillie dans un mélange d'eau de plantes auxquelles les chouars ajoutaient des plantes, du sable et des galets. Une fois la peau réduite, les chouars cousaient ensemble les lèvres, les narines et les paupières. Le détail est important, là. Pour donner une forme humaine à la tête, ils la remplissaient de feuilles. Finalement, ils frottent la peau avec du charbon de bois pour la noircir. Ce procédé est ancré dans le système des croyances des chouars, pour qui les guerriers possèdent deux âmes. La première, c'est l'Arutam Wakani, qui leur donne le pouvoir de tuer. Elle leur permet aussi de vivre, car lorsqu'elle est épuisée, les guerriers meurent. Les guerriers cherchent donc à recharger leur Arutam Wakani par différents procédés. L'un d'eux est de s'accaparer ceux d'un autre guerrier. En effet, lorsqu'un guerrier décède, il donne naissance au même nombre d'Arutam Wakani qu'il a possédé tout au long de sa vie. C'est la première raison de procéder à la réduction de tête, soit pour qu'un guerrier s'accapare l'Aruta Moakani d'un autre guerrier. Un guerrier possède aussi une arme ordinaire, le Nekas Wakani. À la mort d'un guerrier, elle prend la forme d'un démon, soit l'Iwiyanche. C'est un mauvais esprit consumé par la faim perpétuelle et la solitude. Il cherche à s'en prendre aux meurtriers et aux membres de sa famille. En procédant à la réduction de la tête de celui-ci qui vient d'être tué, le guerrier cherche à enfermer ce mauvais esprit dans la tête et à l'empêcher de commettre du mal. Durant une cérémonie, le pouvoir enfermé dans la tsanza peut être transmis aux guerriers et aux femmes présentes. Ce rituel est considéré par plusieurs chouars comme le pinacle de leur vie sociale. Lorsqu'un groupe de guerriers revient d'une longue expédition de guerre, ils communiquent avec un vieux guerrier qui organise une fête qui dure de deux à trois jours. C'est à ce moment que commence la fabrication des tsanza. Le processus de fabrication des têtes prend quelques mois avant d'être terminé. Ensuite, une seconde fête est organisée chez l'un des guerriers revenus de l'expédition. 
Cette fête peut rassembler jusqu'à 150 invités qui dansent, mangent et boivent de grandes quantités de bière manioc. C'est durant cette fête que le Tsanza transfère son pouvoir. Les femmes jouent un rôle central dans la cérémonie. Avec leur chant et leur danse, elles parviennent à charmer l'esprit du guerrier. Il devient donc inoffensif et transfère son pouvoir aux femmes. Le Tsanza n'est pas un symbole de pouvoir en lui-même. Le pouvoir circule en lui sous forme immatérielle des deux âmes du guerrier. Mais là, vous vous demandez sûrement ce qui arrive avec les Tsanza. Les témoignages de ce côté-là sont contradictoires. Certains anthropologues rapportent que les Chouars conservaient les Tsanza qu'ils portaient comme ornement personnel. C'était le cas notamment lorsqu'ils faisaient des marches méditatives dans la forêt. Des guerriers les portaient durant des cérémonies. Cependant, la plupart des témoignages suggèrent que les têtes réduites n'avaient pas de valeur publique ou sociale. Certains choix s'en débarrassaient même après les deux cérémonies. Oui, comme si ça valait plus rien. Aujourd'hui, on en trouve dans différents musées partout dans le monde. Comment se sont-ils retrouvés là? Ben, c'est en bonne partie en raison des transformations de la société des chouars et des hachoirs à partir de la seconde moitié du 19e siècle. Les têtes réduites sont ainsi une pratique liée à la vie spirituelle des chouars, ainsi qu'à leur vie guerrière. C'est cependant les contacts accrus avec les Blancs et la transformation de la société des chouars, en raison des contacts avec les Blancs justement, qui va faire des Tsanza des objets commerciaux. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les Chouars demeurent relativement peu touchés par la colonisation espagnole. Ils entrent en contact dès le 16e siècle avec des colons qui mentionnent la pratique des têtes réduites. Les Chouars ont cependant peu de contact avec les colonisateurs, étant donné qu'ils habitent une région isolée qui possède peu d'intérêt économique pour les Espagnols. Les montagnes rendent difficile le contrôle des Autochtones par le pouvoir colonial. Les expéditions militaires envoyées dans la région du 16e au 18e siècle sont généralement des échecs. Macas est la seule ville fondée par les Espagnols à perdurer dans la région. Elle est fondée au 16e siècle. Les autorités coloniales abandonnent ensuite l'usage de la force et envoient des Jésuites dans la région au milieu du 18e siècle. Quelques missions sont établies, mais l'expulsion des Jésuites par la Couronne d'Espagne amène la fin de ces établissements. Vers 1850, les échanges entre les Chouars et les citoyens de Macas reprennent. Plusieurs Chouars migrent au nord sur des territoires auparavant vacants près de Macas. Les Chouars se livraient alors à l'élevage de cochons qu'ils échangeaient contre des biens manufacturés, dont des machettes. Et à cette époque-là, les Tsanza attiraient l'intérêt des habitants de Macas et ils vont faire leur entrée dans le circuit d'échange. Après tout, les Tsanza perdent leur importance après le rituel que je vous ai décrit. Donc, les Chouars, pour eux, ben, ça ne vaut plus rien, donc on les échange. Dans les années subséquentes, de nouvelles missions de jésuites sont établies. Elles sont éphémères, mais les prêtres amènent avec eux des vaches et des herbes de Guinée. Tout ça va transformer durablement la région. Plusieurs habitants se mettent à pratiquer l'élevage. Et ça va nuire aux chouards, qui ne peuvent plus vendre autant de cochons qu'auparavant. Les têtes réduites deviennent donc le seul bien de grande valeur qu'ils possèdent. En échangeant des tsanza, les chouars obtiennent des armes, des machettes dans un premier temps, puis des têtes de lance en acier, puis enfin des armes à feu. Des sources mentionnent qu'un tsanza peut être échangé contre un fusil. Tout ça va donner un avantage majeur aux chouars contre leurs voisins. À la fin du 19e siècle, les raids guerriers deviennent plus fréquents et même quasiment mensuels. L'obtention de têtes de guerriers pour en faire des tsanza devient la motivation principale de ces raids. Les hachoirs, donc un autre peuple, sont la cible principale des attaques. Ils s'arment eux aussi. Des années 1880 à 1920, le caoutchouc amène un grand essor économique pour les hachoirs. Le développement des bateaux à vapeur rend leur territoire accessible pour récolter du latex, produit par des plantes afin d'en faire du caoutchouc. Les hachoirs commercent alors directement avec les Blancs et obtiennent un accès direct à des armes à feu. Ils peuvent dès lors résister aux chouars, qui perdent fréquemment des hommes durant les attaques. Les hachoirs mènent alors des raids pour capturer des chouars qu'ils réduisent en esclavage pour travailler dans l'industrie du caoutchouc. 
En conséquence, les raids pour capturer des têtes déclinent graduellement à partir de 1910 et 1920. À la même époque, le nombre de colons augmente de manière importante, bouleversant le mode de vie des chouards et des hachoirs. Les conflits constants, les épidémies et la malnutrition font chuter la population d'environ 50 De plus, l'effondrement de l'exploitation du caoutchouc provoque une crise économique et sociale chez les hachoirs. Les hachoirs, justement, perdent leur accès aux biens manufacturés. Ils commencent alors à échanger avec les chouards. Tout ça va contribuer à diminuer le nombre de raids des chouards chez leurs voisins. Les raids deviennent bientôt annuels jusqu'au milieu de la fin de la décennie 1950. Puis, le gouvernement équatorien parvient à faire cesser les conflits entre les deux groupes autochtones durant la décennie 1960. À ce moment, les chouards cessent la fabrication des tsanza. On l'a vu, l'intérêt des Blancs pour les Tsanza motive les chouards à faire des raids, qui sont particulièrement fréquents de la fin du 19e siècle au début des années 1920. Des Européens et des Américains visitent les chouards pour se procurer des Tsanza. En échange de cadeaux, certains observent même les fêtes et les processus de réduction. Cependant, la plupart des têtes sont envoyées à l'extérieur par des intermédiaires. Cette manne commerciale incite d'autres tribus qui ne sont pas liées aux chouard à fabriquer elles aussi des têtes réduites. On estime qu'une grande majorité de têtes réduites détenues par des collectionneurs privés ou des musées ne proviennent pas des chouards. Certains avancent même le chiffre de 80 Des tribus de Colombie et de Panama ont notamment pris des têtes provenant de morgues pour fabriquer des imitations de Tsanza. Des têtes de singes et de paresseux ont été aussi utilisées, mais aussi de la peau d'autres animaux. La quasi-totalité des têtes de femmes et celles qui ont un torse sont des contrefaçons. Les têtes de blanc sont excessivement rares et il s'agit généralement aussi de contrefaçons. Plusieurs collectionneurs privés ont aujourd'hui un malaise face à la possession de tels objets et les ont donnés à de grands musées. Le Smithsonian et le Musée américain d'histoire naturelle éprouvaient eux aussi un malaise à exposer les têtes réduites. Ils ont donc donné leur collection à la Confédération Chouard. Bien que le sens premier des Tsanza soit perdu après la cérémonie, les Chouards ont décidé de conserver ces objets. Ils le font non pas pour l'objet lui-même, mais afin de se souvenir des gens qui ont fabriqué ces objets. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Simon Dagenet qui a contribué à cette vidéo. Si ça vous plaît, ben dites-le, vous savez quoi faire partagez la vidéo, faites un commentaire, bref, faites-la vivre sur toutes les plateformes qui existent, même celles qui n'existent pas encore. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye! Ah!